Bicho, essa molecada de hoje tá cada dia mais rasa. Não, a referência deles hoje é série. Sabe, série coreana, indiana, francesa, italiana. Não, não, não assiste mais aquele filmaço do Rambo, Rock Balboa, aperte os cintos, o piloto sumiu. Não, bicho, não. Pra você ter uma ideia, esses dias minha sobrinha veio me apresentar uma série alemã, uma tal de Dark, que os personagens viajam no tempo. Né? É daí um personagem vai pro passado, mas daí ele encontra ele mesmo diferente dentro do passado, você acaba ficando maluco, velho. Aí eu virei pra ela e falei assim, sabe o que, que é isso aí? Nada mais é do que uma cópia escarrada do De Volta pro Futuro. Com o único diferencial que nesse Dark tem passado, pretérito, pretérito perfeito, pretérito mais do que perfeito, futuro do presente, presente. O que, que é isso, bicho? Falei, cadê a consistência dos personagens? Aí ela disse, se o senhor quer uma coisa mais consistente, então assiste Breaking Bad, que o protagonista tá com câncer terminal e começa a traficar pra sustentar a família. Cópia, bicho. Outra cópia de escarrada. Carado, chupado do personagem Renato Vilar da novela Roda de Fogo, que tinha neurisma cerebral. E depois que ele consertou todas as cagadas da vida, casou com a juíza Lúcia Brandão. É, morreu feliz pescando. Mas pra acontecer isso, a gente esperou aí uns seis meses. Hoje não. Hoje essa molecada assiste três, quatro, cinco temporadas em dois dias. Qual que é a graça, bicho? Hein? A gente passava meses pra descobrir quem matou o Dete Reutemann. Passava noites e noites sofrendo de amor, torcendo pro Sassá Mutema beijar a professora Clotilde em Salvador da Pátria. Véio. Foi tanto empoderamento da tia que a minha mãe largou do meu pai. E a humilhação do Paulo Altran levando uma tortada na cara da Fernanda Montenegro em Guerra do Sexo, bicho. Ha! <risos> Mereceu! E o que que era viúva por si, né, bicho? Dona desses animais. Não, não, era dona dos animais mesmo. Porque fazia o senhorzinho malta de cachorrinho, rapaz. Já o professor Astromar de cachorrinho não tinha nada. Que no último capítulo de Rock Santeiro o cara virou lobisomem, bicho. E eu, que aprendi a surfar na represa Guarapiranga assistindo o Gaspar e o Saldanha em Top Model. <risos> e o Saldanha era da Blitz, né? Blitz, documentos. Só temos instrumentos. Oh, e outro que se deu muito bem foi o peão Xerel Trindade em Pantanal. O cara ficou tão famoso que virou almissáter, bicho. Não, e as frases que a gente aprendeu com as novelas, bicho? Palavras que mudaram a minha vida. Eu diria pingos de sabedoria. Tô certo ou tô errado? Hã? Epa, 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 muita calma nessa hora. Jamanta não morreu. Stop, salgadinho. Oh, shit, my God. <risos> Eu perguntei pra minha sobrinha. Me fala um jargão que você aprendeu com essas séries de hoje. Nenhum. É por isso que eu estou em isolamento, sim. Desde 1986. Febre amarela mata, bicho. Huh.